おはようございます。星耳です。今は朝の6時半でアラームが鳴ったので起きます。私はどちらかというと夜型の人間で朝は起きたくないんですが、朝6時半に起きる約束を夫としていて、遅れると怒られるので<笑>起きます。リビングに降りてきました今日も早起きの次男は6時20分ぐらいに起きたらしいんですが朝の家事育児を担当している夫が次男を見ながら家事を進めてくれてたみたいですでまずは私は洗面所に行きますこのタイミングではひとまず口を軽くゆすいで顔をお湯で洗うだけです歯磨きは朝ごはんの後にしますチナンと朝ごはんを食べます。今日の朝ごはんもいつも通り夫が作ってくれたピザトーストと牛乳です。うん？えー？<笑>起きろー。起きない？起きない？うん、もう自分の身支度をします。まずは歯を磨きます。ちなみに平日は基本的には化粧はしません仕事柄はあまり人に会うこともないし朝子供たちを送っていく時にママさんとか先生たちに会ったりはするんですがそこですっぴんを見られることと朝に5分かけて化粧をすることのどちらが自分にとって苦痛かを考えた時朝に5分かけて化粧をする方が自分にとっては苦痛だなと思ったので化粧はしませんただ化粧品何を使ってるのかよく聞かれるのでお見せしておくとこんな感じです休日にたまに化粧するぐらいなので全然減らなくて長いものだと1年以上使っていますえます平日は服を考えるのは面倒だしあまり興味がないことに時間はかけたくないので同じ服を4枚買っていて毎日それにウィンドブレーカーとジーンズを合わせています休日はおしゃれを楽しむこともあるんですが平日は子供たちを送り迎えしたりスーパーに行くったりするぐらいなのでおしゃれをする気はありませんちなみにアクセサリーもほとんどつけません一時期バチェロレッテの尾崎さんに憧れてイヤリングをスリークイズでいろいろ買い足したりとかしてみたんですけどもともとあんまり興味がないからかそれで満足しちゃってその後は特に買い足したりもしていないし最近はほとんどつけていない感じです。子供たちを送り出します。送り迎えの時に会うママさんとかパパさんとは会話はするんですが、私自身人とかかるのは好きなんですけど、あまりコミュ力があるタイプではないので、あまりべったりとはせずにさらっとした付き合いをしています。では、行ってきます。帰ってきました。これから仕事を始めるんですが、まずはパジャマに着替えます。私は在宅の自営業なんですが、仕事からあんまり会議とかもないしパジャマが一番楽で仕事に集中できるのでパジャマに着替えます私の生活ってちゃんとしてる人からしたら許せないみたいでしょっちゅうアンチコメントみたいなのが来るんですが、まあ、誰に何を言われようと私は今の生活が幸せなんですねなのでまあ今日は動画のコメント欄が大荒れする気がするんですが嫌な感じのものは全てブロック削除対応しますのでご自由にお書き込みくださいは何をしているかというとこの YouTube チャンネルの運営とかあと個人でサイトを作成したりとかあと投資をしたりとかして生計を立てています私自身もともとは会社員でネットとか投資は全然関係ない仕事をしていたんですが趣味で副業として始めたブログの執筆にはまって勢いで会社を辞めて今があるといった感じですそれでよくコメントで「在宅の自営業羨ましいです」って言われたりするんですけど
、本当にそう思うんであれば、一度、まずは一番楽に始めることができる、SNS への動画投稿、YouTube とか、インスタとか、TikTok への動画投稿をしてみるのがおすすめですっていうのも、SNS って、本当に何が当たるかわからなくて、YouTube に数本だけ動画を投稿してみた人が、たったそれだけで100万円以上稼ぐなんてこともあるような世界なんですよ。しかも、動画の編集も、私自身完全にど素人だったんですけど、そこからネットの情報とか見ながら個人で学んで結構すぐにできるようになったし、初期費用も初めは手持ちのパソコンとスマホを使えばいいので、必要なのは動画編集ソフト代ぐらいで済むので、始めるハードルがすごく低いんです。で、その動画編集ソフトも基本的には安いもので十分なんですが、おすすめのものをご紹介しておくとフィモーラです。フィモーラは他の動画編集ソフトと比べても安いんですけど、十分高度な動画編集がでできるんです例えばこの前音のプロモーションビデオみたいなものを作ろうと思って動画を撮ってみたんですけどそれを編集していくとまずはこんな感じで動画を並べたい順番に並べていらないところは消して BGM をつけたり動画と動画の間の切り替えを設定すると簡単にこんな感じの動画を作ることができます。フィボーラには BGM とかスタンプもたくさんあるし、動画に文字を入れるのも簡単だし、動画にこんな感じのエフェクトをつけることもできます。しかも AI 機能も豊富で AI アシスタントがフィボーラの機能とか使い方についてわからないことがあれば教えてくれるし、AI がおしゃれなサムネイルを作ってくれる機能もあったりします。それにパソコンで編集したものをスマホアプリでも編集できたり、その逆もできたりっていう機能もあったりして、本当に使い勝手がいいんです。今日は動画の最後にフィモーラについてもう少し詳しくご紹介するので、ぜひ最後まで見てみてください。11時なんですが、お腹が空いたのでお昼ご飯食べます。お昼ご飯は冷凍食品とかレトルトとか、あと、外でお弁当を買ってきたり、ウーバーイーツを取ったりすることもあるし、音とお昼ご飯の時間を合わせて、外にランチデートに出かけたりもするんですが、今日は冷凍のチャーハン食べます。ちなみにお昼ご飯の時間は動画を見たりツイッターを見ていることが多いです。動画はワンピースを見ていることも多いんですが、今はネットフリックスの恋愛リアリティショーの脱出お一人島2にハマっています。お腹が空いたのでおやつを食べます。コロナ騒ぎが始まって以降、外出が減って、で、その後、妊娠出産したりとかで、この4年で5キロ太っちゃって、夫からは痩せてほしいって言われてるんですけど、全然運動もできていないし、おやつも食べ始めたら止まらなくて、<笑>せめて、まあおやつは、クラッカーだけにしようかなって思ってクラッカーを買ったりもしたんですけどやっぱりこういうおやつとかの方が美味しくてこういうのばっかり食べちゃってますあと運動もしたいなって思ってるんですけどうまく時間が取れないんですよね子供たちが寝た後なら時間が取れなくはないんですけどそこで運動しちゃったらまたお風呂に入らないといけなかったりでなんかタイミングが難しくてまあ、それも言い訳でしかないんですけど、<笑>そんなわけでね、どんどん太ってきちゃってて、怖くて体重計は1ヶ月に1回乗るか乗らないかという感じになっちゃってます。4時半になりまして、仕事を切り上げてリビングに降りてきました。今からは晩ご飯の準備とかお風呂の準備をしてから子供たちをお迎えに行きます。ちなみにシャンプーとかリンスとかクレンジングはネットの口コミとか見て買っていてで洗顔は医者で YouTuber のともりあがたさんがいいって言ってたものを使ってます。帰ってきました。今からは子供たちとお風呂に入るんですが、引き上げはリモートワーク中の夫に手伝ってもらいます。ギリギリ。ちょ、ちょ
スキンケアします。スキンケアは基本的にこの4つをつけています。動画だと、美肌加工フィルターをつけているので、それなりに肌は綺麗に見えるかもしれないんですが、実際は全然そんなことはなくて、まあ、特に化粧水もこだわりはなく、ネットで口コミとか見ながら買ってみて、自分に合ったものを使い続けてるっていった感じです。ただ正直この時間は結構バタバタでこの4つのうち2つぐらいしかつけられない日も多いです。授乳が終わったらいろいろシミ取りとか脱毛みたいな美容のことをいろいろやりたいなって思ってたんですけど、実際は全然そんなところまで余裕がない感じで、化粧水すらまともにつけられてないような感じです。あと、髪の毛は乾かしません。この時間は急いで晩ご飯の準備をしないと、子供たちがお腹すいたってわめくし、髪の毛は放っておけば乾くし、そもそも私自身がドライヤーがあんまり好きじゃないっていうこともあって、髪の毛は自然乾燥です。あと、寝てるマンド、寝てないマンド。あ、寝てる人。トラック乗ってるのうん、たまにトラックに車乗ってるもん。7時になって夫の仕事が終わったので今からは夫と協力しながら家事育児を進めます。ちなみに私の生活に関して夫はどう思ってるのかっていうのを聞いてみたんですけど夫としては私が太ってきたこと以外は特に何も気にならないみたいです私は結婚前からもともと服とか化粧にはあまり興味がなかったし夫も毎日リモートワークなんですけど夫自身も毎日パジャマを着て過ごしているような人間だし家事に関してもできるだけ楽をしようっていう考えなんですねでで、まあ、共働きなんで家事育児は分断してやってるんですけど私の方が結構多めにやってるっていうこともあるし夫自身もあんまり自分の生活を干渉されたくないタイプだっていうこともあって私の生活に何か言うつもりは一切ないみたいです8時15分になって夫が長男の寝かしつけ準備と寝かしつけをする時間になったので私は自分の部屋に来ました今からは仕事とかネットサーフィンをしようと思います平日に子どもの行事があったり子どもの発熱対応をしたりでしっかり仕事の時間が取れないことが多いのでこの時間は仕事をしていることが多いですでも仕事があまりない時とかはこの時間は私の趣味は旅行で2ヶ月に1回ぐらい旅行に行っているのでその旅行に関することとかを調べたりしていますちなみにここにはこれから読みたいなと思っている本たちが積み上げられています育児とか仕事に関する本たちなんですけど読まなきゃなっては思ってるんですけどいまいちあまり時間を取ることができていなくてでも見えないところに片付けてしまうと一生読まないような気がするので自分にプレッシャーをかけるためにもいつもここに積み上げていますお腹が空いたのでおやつを食べます食べちゃダメだとは思ってるんですけどお腹空いちゃうんですよね本当はねお酒飲みたいなとは思ってるんですけどお酒を飲むともっと食べちゃいそうな気がしてるので平日はお酒は飲まないようにしています飲まないようにお酒は買い置きしないようにしていて週末飲みたくなったらその都度コンビニに買いに行くようにしていますそろそろ寝る時間なので歯を磨きます寝る前の歯磨きは普通の歯ブラシに加えて歯間ブラシもします半年に1回は定期検診に行っているんですがここ数年は特に虫歯もなく過ごせています布団に入ります人生何もかも完璧にしようと思ったら疲れるなって思ってて私は他の動画も見てもらったら分かると思うんですけど子供と一緒にいる時間とか仕事とか趣味の旅行とかに力を注ぎたいんですねそれでまあ今日ご紹介したような感じで自分が興味がなかったりとか手を抜いても特に問題がないようなところはもう時間はかけないようにしています子育てしていると
とにかく時間が限られてしまうのでこれからも優先順位をつけて自分とか自分の家族が一番幸せだって感じるような生活をしていけたらなと思います今日は最後に今日のお昼にご紹介した動画編集ソフトのフィモーラについてもう少し詳しくご紹介しますフィモーラは他の動画編集ソフトと比べても安いんですが本当に十分高度な動画編集をすることができます今日のお昼にご紹介したような通常の編集以外にもインスタントモードというものもありこれを使うといくつかの動画を選択するだけでこんな感じのおしゃれな動画を作ることができます加えて AI 機能もとても豊富です例えば AI テキストベース編集という機能を使うと喋っている動画から自動で文字を起こしてくれるんですけど途中の文言を削りたいなと思ったらその文言の部分をテキストを編集するような感じで削除するだけで動画もその部分を削ってくれますあと例えばこの動画こんにちは、音ですこんな感じで音の声が雑音に埋もれちゃってるんですけど AI ボーカルリムーバーという機能を使うとこんにちは、音ですこんな感じで音の声を取り出すこともできますその他にも AI が動画を作ってくれる機能もあって例えば夫婦仲を良くする方法について AI で文章を作ってもらってその文章から動画を作ってもらうとこんな感じで自動で動画そのものも作ってくれますフィモーラには今日ご紹介した以外にも本当に紹介しきれないくらい素敵な機能がたくさんあるしインスタとか TikTok とかに使えるような縦型の動画も同じように簡単に編集ができてこれから動画投稿にチャレンジしてみたいという方にはとてもいいソフトなのでぜひ概要欄のリンクから見てみてくださいということで高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたまたね